আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ইংলিশ গাইডের পক্ষ থেকে আপনাকে আমরা সবাইকে স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করব নন ফাইন ভার্বের ব্যবহার নিয়ে আপনাদেরকে প্রথমে জানতে হবে ফাইন ভার্ব কাকে বলে এবং নন ফাইন ভার্ব কাকে বলে যে ফাইন ভার্ব কাকে বলে এখানে যে সংজ্ঞা আছে সে অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে ভাব সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং টেন্স অফ পার্সন অনুযায়ী যার রূপ পরিবর্তিত হয় তাকে ফাইন ভার্ব বলে যেমন আই সম বয়েস প্লে ইন দ্য ফিল্ড এখানে লাল লাল অঙ্কিত যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা নন ফাইন ভার্ব এরপরে ওয়ার্ড ইস নন ফাইন ভার্ব যে ভাব সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না এবং টেন্স অফ পার্সন অনুযায়ী যার রূপ পরিবর্তিত হয় না তাকে নন ফাইন ভার্ব বলে যেমন আই সাম বয়েস ফ্লেইং ইন দ্য ফিল্ড এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা দুটা ভাব দেখতে পাচ্ছি একটা হলো স একটা ফ্লেইং আচ্ছা এখন ফ্লেইং কে যদি আমরা ভার্ব হিসেবে ধরে মূল ভার্ব হিসেবে ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে ফ্লেইং ফেলে মূল ভার্ব এর সাথে আইন যে আছে ফ্লেইং गठनिजर सहायत कारण फाइन प्रकाश करते रूप এবং সেটা দ্বারা সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয়েছে আমরা জানি ভারের পাস্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয় ফার্স্ট ইউনিটেন্সে ফার্স্ট ইউনিটের গঠন সাবজেক্ট ভারের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট प्रकार इनफिनिटी आंशिक अर्थ देखा प्रकाश करते सम्पूर्ण अर्थ दी आसिपल कतिसिपल तीन प्रकार देखो 
প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কাকে বলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যে পার্টিসিপল দ্বারা কোনো কাজের চলন্ত অবস্থা বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে যেমন আই স সাম বয়েস প্লেইং ইন দা ফিল্ড আমি কিছু বালককে দেখেছিলাম মাঠে খেলতে কারণ আমি কিছু বালককে দেখেছিলাম মাঠে খেলা অবস্থা তাদের মাঠা মাঠে খেলা চলতে সেই অবস্থা আমি কিছু বালককে দেখলাম তার মানে প্লেইং দ্বারা এখানে চলন্ত অবস্থা বোঝাচ্ছে কাজে এই ধরনের পার্টিসিপলকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দ্বিতীয় উদাহরণ পাস্ট পার্টিসিপল যে পার্টিসিপল দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী অবস্থা বোঝায় তাকে পাস্ট পার্টিসিপল বলে যেমন হি শোড মি ইজ রিটার্ন লেটার সে আমাকে দেখিয়েছিল তার লিখিত চিঠিটি তার মানে সে একটা চিঠি আগে লেখা রাখছে সেরকম একটা সেরকম লিখিত চিঠি সে লেখা চিঠিটা সে আমাকে দেখিয়েছিল রিটার্ন লেটার তার মানে এই রাইট রিট রাইট লেখা যেটা লেখা হয়ে গেছে অমন একটা জিনিস তখন সেটা অ্যাডজেকটিভ কাজ করবে गठने भिन्न हल एक ही रकम अर्थ प्रकाश करकम गठन गत दिक्कत ভিন্ন কিন্তু অর্থনীতিক ব্যবহার করি নন ফাইন অর্থগুলা কেমন আসে অনেক স্টুডেন্ট এই সমস্যা তারা ইংরেজি পড়ে টেন্স অনুযায়ী অর্থ প্রকাশ করতে পারে কিন্তু কিছু ভার্ব তারা বুঝতে পারে না যেগুলোর কেমন অর্থ আসবে তো সেই জন্য আমার এই টিউটোরিয়াল অবতারণা এখানে আমরা ইম্পর্টেন্ট ইউজেস অফ নন ফাইন ভার্ব সেই জিনিসও দেখাচ্ছি যেমন ফাইন ইন ভার্ব নন ফাইন ইন ভার্ব যেমন টু পেলে ভার্বের নন ফাইন ভার্ব সম আচ্ছা পেলে অর্থ আমরা জানি খেলা করা টু পেলে খেলা করা এখন এই টু পেলে ভার্ব একে আমরা ফাইনাল ভার্ব ফাইনাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যেমন আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলেছিলাম ফাইনাল ভার্ব এটা টেন্স অনুযায়ী ফার্স্ট প্লে মিনিট টেন্স আই এম প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলতেছি এটা ফার্স্ট কন্টিনিউ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা বলা যায় দেখুন টু পেলে ভার্বের নন ফাইন ভার্ব রূপ সমকে কি দেখি আমরা আই স সাম বয়েস প্লেইং ফুটবল ইন দা ফিল্ড আমি কিছু বালককে মাঠে ফুটবল খেলতে দেখেছিলাম ফেলেন নন ফাইন ভার্ব এবং এটা হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর্থ কেমন আসবে খেলতে আসলে খেলতে বলতে এখানে অর্থটা আসবে খেলা অবস্থায় আমি কিছু বালককে মাঠে খেলা অবস্থায় দেখেছিলাম আর আমরা জানি অ্যাডজেকটিভ পার্টিসিপল ভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভের কাজ করে যেহেতু অ্যাডজেকটিভ এখানে সাথে আছে অ্যাডজেকটিভ দ্বারা কোনো কিছুর অবস্থা বোঝায় দোষ গুণ অবস্থা সংকৃতি বোঝায় কিন্তু এখানে আমাদের কাজের অবস্থাকে বোঝাবে আচ্ছা এরপর আমরা সেকেন্ড উদাহরণে আসি প্লেইং ফুটবল হি ওয়েন টু টেক বা ফুটবল খেলে বা ফুটবল খেলিয়া সে গোসল করতে গেল এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেমন খেলতে অর্থ এখানে আসছে কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্স অর্থ আসছে প্লেইং ফুটবল মানে ফুটবল খেলিয়া বা ফুটবল খেলার পরে ফুটবল খেলা হয়েছে ফুটবল খেলিয়া হি ওয়েন টু টেক বাথ সে গোসল করতে গিয়েছিল তাহলে আমরা এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলের দুই রকম ব্যবহার আমরা পাচ্ছি শুরুতে একটা যখন মাঝখানে থাকতেছে সাবজেক্টের পরে তখন আমরা চলন্ত অবস্থা বুঝাচ্ছি আর প্রথম যখন শুরুতে থাকতেছে প্লেইং ফুটবল সেখানে ফুটবল খেলিয়া খেলা শেষ করিয়া আমরা গেছিল এরকম ভাবে বোঝাবে তারপরে শেষের সেন্টেন্স দা লাস্ট প্লেইড ম্যাচ ওয়াজ ভেরি কম্পিটিভ লাস্ট প্লেইড ম্যাচ গত প্লেইড ম্যাচ যে ম্যাচটা খেলা হয়ে গেছে अवस्था प्रकाश करते 
কিন্তু কালেক্টরে অবশ্য এখানে মূল ভার্ব না এটা নন ফাইনাল ভার্ব এবং এটা পাস্ট পার্টিসিপল ভার্ব হবে এরপর আমরা আছে সে হ্যাভিং প্লেড ফুটবল হি ওয়েন্ট টু টেক বাথ ফুটবল খেলিয়া আপন বল ক্লাস শেষ করিয়া হি ওয়েন্ট টু টেক বাথ সে বছর করতে গিয়েছিল তাহলে এখানে ওই প্লেইং ফুটবল আর হ্যাভিং প্লেড ফুটবল প্লেইং ফুটবল হি ওয়েন্ট টু টেক বাথ फुटबल खेला फुटबल खेला नाम बुझा नाम के नाउन लेकिन जो क्या नाम बुझाई सबसे যে সমস্ত জায়গায় আমরা নাউন এবং প্রোনাউন কে ইউজ করতে পারি তার সমস্ত জায়গাতে জিরান ব্যবহার করা যাবে কারণ ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে আমরা জিরান ব্যবহার করতে পারি ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে জিরান ব্যবহার করতে পারি এবং প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে জিরান ব্যবহার করতে পারি এসে আরো ব্যবহার আছে তারপরে শেষ উদাহরণ ফুটবল ফুটবল খেলা একটি ভালো গান প্লেইং ফুটবল ইজ গুড আচ্ছা হি ওয়েন্ট টু দা ফিল্ড টু প্লে ফুটবল সে মাঠে গিয়েছিল ফুটবল बंधु के देखे चिठी लिखते लिखे आईनजो भाव खुब धन्यवाद सबा